that is. Ain't it, though? One of your new friends, Elvis? You know what that looks like? That looks like the White House. You know, where the president lives down in Washington for the pictures. Well, you know what, Mama? This is our new home. So what? Yeah. Tell you the truth, it used to be a church, and they used to call it Grace. Ain't that pretty? I think I'm gonna keep that name. Oh, Lordy, Elvis. It, it, it... Come on, I'm gonna show you everything. It's got 23 rooms. 23 rooms? Oh, God almighty. How am I ever gonna take care of 23 rooms, Elvis? Hey, it's on 13 acres of grazing land, hey? 13. Not in this class. What in the world it cost you, son? It's all for you, Mama. You and Daddy. You two, you ain't never gonna have to work again. You the one's gonna have maids now. You mean the maids are gonna live with us? Well, yeah. And we can bring Grandma to live with us? Whole family can be here together. All the present living right here in Grace. Grandma, you mean Vernon's mother? Dodger, that's right. Come on, I wanna show you the study. Well, since my baby left me, I find a new place to dwell. It's down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel. Well, I'll be, I'll be, be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the room. So lonely, they'll be so lonely, they could die. That's my first gold record for RCA, and uh, that's my latest. Oh. Come on, let's get something to eat and head out of Memphis. I got a surprise for you. Shoot, man, I can't even go to church. Guess that's the price of fame, huh? So I just rent movie theaters, places like this for the whole night. Whole night? Yeah, it's all ours from dust to dawn, baby. <laughs> Look out now. Hey, Here I go, Red. Hey, I'm gonna check it out, boy. Hey, man, we got company. Hey, man, can't you guys leave us alone? Come on, Elvis, give us a break. You and uh, Natalie gonna get married? Pay this guy for his camera, Red. Well, Minnie, I try so hard to be what Elvis wants me to be. Maybe you shouldn't ought to try so hard. Yes, but I want him to be proud of me. You know, look good. But I can't seem to slim down. Stop eating. I wish you'd quit this here show business. You know, settle down, marry some nice girl. Maybe have a child. He could. He could. He's got enough money. With all those hit records of his and selling everything, this guy's name on it. Good. You know what? Maybe he could open one of those spare rib restaurants. Sure, with his name, I bet he'd clean up. Oh, man, if he did that, I'd be so happy. Memphis couldn't hold me down. Spare rib restaurant. <laughs> Black, man. Jet Black. You look just like Tony Curtis, right? Mm, I think that stuff's gonna take a long time to grow out. 
You sure you want to do this? Yeah, I'm sure. Go ahead. I never knew that they made any Christmas trees like that. You know, they keep turning around and plays music and it's got all this twinkling little you lights. You like it, Mama? Oh, but your hair's black. Just like here. Oh, I wish. I don't know if I can get used to all this. These changes going on. Mama, is there anything wrong? Oh, 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 how about a minko? What? Yeah. I don't know anybody in the South has got a minko, coat, honey. I mean, it's too hot. What, what would I do with it? We're not movie stars. You know what I mean, Mama? Man, you're prettier than Marilyn Monroe. Son, I... I sure wish it wasn't going away into that army. Well, I got to. You know that. It's my duty. But it's... It's not fair. You're my only... boy. You're my only child. Mama, ain't no war going on. It's peacetime. Yeah, I know. You go down to Memphis with your friends. Have a good time. Merry Christmas. Merry Christmas, son. Lo has visto. Cuando saltamos del barco, una ola nos llevó contra las rocas. Los flotadores se rompieron y nos separamos. Pobre Frank. No te preocupes. El temporal que nos arrastró hasta esta costa habrá hecho lo mismo con él. Tiene que estar en alguna parte. Elizabeth, aunque tarde toda la noche, te traeré a tu hijo. Vamos, Ernesto. Robinsones suizos.
la llegada. del año de nuestro señor de 1801 la terrible tormenta que nos arrojó a esta costa desconocida y que hundió nuestro barco en los abismos del mar se ha disipado con la llegada del nuevo día y sin embargo el calor del sol no ha confortado nuestros corazones porque seguimos sin encontrar el menor rastro de Franz quizá haya ido a parar mucho más allá donde está buscando Ernest también allí hay restos del naufragio No podemos saberlo con seguridad. La tormenta desvió al barco de su ruta varios días. Pero más que dónde estamos, importa cómo. A salvo. Franz, ¿no está contigo? No, hija. Venid las dos un momento. Ayer, en medio de la tormenta, parecía que habíamos sido arrojados a los mismísimos infiernos. Pero la tormenta ha pasado. Mirad todo esto. Es un lugar desconocido para nosotros, pero no es el purgatorio, ni tampoco es un lugar desierto. Esos animalitos han conseguido llegar a tierra. No debemos perder la esperanza de encontrar a Franz. Sales a buscar a tu hermano y vuelves con una vaca. La marea la estaba rodeando. No podía dejarla ahogarse. Nos vendrá estupendamente. ¿Hay alguna señal de supervivientes? Cuando el barco encalló en el arrecife, ya estábamos solos. La tripulación se fue con los botes salvavidas. No me cambiaría por ellos. Solo habéis buscado en la playa. ¿Y si Fran se hubiera metido tierra adentro? Iré a ver. Lo primero que hay que hacer es instalarnos mientras buscamos a Franz. El mar ha traído a tierra muchas cosas. Salva todo lo que pueda, el resto. Voy a intentar encender fuego. Llevamos muchas horas sin comer. ¡Ay! ¡Me ha mordido! <risa> bueno, el problema de la comida de hoy está resuelto. <risa> Ha debido desprenderse del barco. debido a arriesgarte tanto. El barco atrae a los tiburones. En la bodega había buey salado y pescado seco. ¡Papá! 
papá. Nada. Es más fácil que nos encuentre él a nosotros. He encendido una hoguera. Esperemos que la vea. ¿Y eso qué es? Está en buenas condiciones. Ese bote puede resultar vital para nosotros. Mañana empezaremos a explorar la costa. Tenemos que conocer bien la isla. Tiburones. Los hay a cientos. de chaquetas iguales a esa. Esta la cosió tu madre. Es la de Franz. ¿Cómo se lo dirás? descienda sobre Franz y que lo acojas en tu seno. Amén. Amén. Franz me regaló este retrato. Lo pintó él mismo. Quiero que quede aquí algún recuerdo suyo. Fue un niño feliz, alegre y lleno de vida. Su recuerdo está en el corazón de todos nosotros. Vaya para él nuestro último pensamiento. Decidle a Dios y dedicadle una oración en lo profundo de vuestra alma. Nuestro querido Franz, ya se acabaron las angustias de la vida. Para nosotros, en cambio, acaban de comenzar. Estamos destrozados por la pérdida de Franz. Las circunstancias nos obligan a preocuparnos de nosotros mismos y de nuestro futuro. Los vivos deben vivir y el trabajo resulta una bendición porque aleja la pena de nuestro pensamiento. El recuerdo de Franz nos acompaña siempre. Sobre todo el día que encontramos un arca que contenía algunas ropas suyas. Poco a poco fuimos reuniendo toda clase de cosas útiles que en nuestras circunstancias resultaban doblemente valiosas. Incluso conseguimos hacernos con pólvora, balas y armas. Nunca vivió nadie más cerca del paraíso. 